This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार अनबाण चौधरी शुरू कर स्ट्रेट काट चौबीस घंटार मध्य दुटो अत्याधुनिक युद्ध विमान प्रकाश्य आनल चीन दुटो सिक्स जेनारेशन फाइटर जेट बोले दाबी कर पीपल्स लिबारेशन आर्मी अमेरिकार प्रतरक्षा विभाग अर्थात पेंटागनर करता मन कर आगामी पाँच बचरे चार शोर बेची सिक्स जेनारेशन युद्ध विमान तैरी कर फिले चीन चार शोर बेसि पाँच बचरे सेमेरिकार पक्षे कीन संगे पाल्ला देवा खूब कठिन खूब कठिन हो जाए पाकिस्तान चीन चल्लिस अत्याधुनिक फाइटर जेट कस्ताव पाठिए गत परशु हमें स्ट्रेट काटी से खबर देखिए जेको समय चीन पाकिस्तान डील ये चुक्ति चूड़ान हो जो पे और से भारत सामने नतून थ्रेट नतून चालेज प्रतरक्षा विशेषज्ञा जविश्वास द्रुतत फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइन तैरी कर शी जिनपिंग देश एतटाई द्रुत जो अमेरिका आगामी पाँच बचर धारे का पोछते पर आज निर्क टाइम्स आज निर्क टाइम्स देखल पेंटागन के लिए सतर्क कर पेंटागन ना चीन संगे पांगा ने क्षमता आज भारत की है यही मुहूर्ते भारत हाथ अत्याधुनिक युद्ध विमान प्रयोजन तुलन कनेक अनेक कम चीन सिक्स जेनारेशन युद्ध विमान नाम दिल अथच फिफ्थ जेनारेशन युद्ध विमान ही नहीं राफाल कथा भूले जा राफाल अत्यंत कार्यकर एक विमान अत्यंत कार्यकर हम ये फोर पॉइंट फाइव जेनारेशन युद्ध विमान नट इवेन फाइव भारत वायुसें बयाल्लिस स्कोड्रेन युद्ध विमान प्रयोजन एन आज एकत्रिस स्कोड्रेन युद्ध विमान आगामी दो तीन बचरे और तीन डजन मिग अवसर ने तक तक युद्ध विमान अभाव और प्रकट हो चाहिदार सरबराहर मध्य घाटती किचुटा हम मेटाते परत तेजस दूहजार एकुश साले तिरशी टी तेजस मार्क वन ए विमान बरद्द प्रतरक्षा मंत्रक एर आगे और सतानबईटी युद्ध विमान बरद्द देव हो दूहजार तेईस शेषे प्रथम युद्ध विमान हाथे आसार कथा छो एक बचर पर एक बचर पर एक विमानों हाथ पाय सेंा मार्किन संस्था जी समय इंजिन डेलीवर दीते कब डेलीवर कब क्यों कब हाथे आसू जाना जा चलती बचर दीपावल आगे सुख युद्ध विमान आधुनिकीकरण तर षाट हजार कोटी टाक बरद्द कर केंद्र से ही क्या जस्ट शुरू हो ब्रह्मस बाही आपग्रेडेड सुख हाथे आसते आसते से ही दूहजार सताश बा दूहजार आठाश साल परिस्थिति क्योंकि खूब एक भलो नए बुझते ही प्रतरक्षा मंत्रक एक अर्तार बक्तव्य विदेशी कम्पानी एखने विमान तैरी कर भारतीय जंत्रांश व्यवहार करा बाध्यतमूलक एक केंद्र नीति पथे जदि ना चलि तेल को दिन ही प्रतरक्षा स्वनिर्भर होते पर अर्थात बुझे दीचन जो शर्तर जो प्रयोजन युद्ध विमान हाथे पाचेना वायुसेंा यद दिन हम नीति नहीं प्रश्न को अवकाश छो ना क्यों चीन पाकिस्तान जे पथे हाँटे भारत के क्योंकि नतून कर भावते हैं भावते ही मेड इन इंडिया जेमन चलते चलुक क्योंकि यह मुहूर्ते सब पास सर रेखे सरसर अत्याधुनिक विमान कमी बोलना वायुसेंा करता केंद्र के से सुपारिश कर जानते पर मुहूर्ते आकाश युद्ध तैरी हमारा अवश्य भारतवर्ष तैरी शक्तिशाली क्योंकि शत्र नजर रेखे शक्ति तो बढ़ाते हैं इन अवसरप्राप्त वायुसें करता संगे कथा बोल तर बक्तव्य जो भारत सामने सर विकल्प बोलते दुटो एक अमेरिका तैरी एफ सिक्सटीन दुई राशियार तैरी 
সুখোই ফিফটি সেভেন একই সঙ্গে তারা জানালেন আমেরিকার থেকে যুদ্ধ বিমান কিনলেও প্রযুক্তি পাওয়াটা খুব খুব কঠিন রাশিয়া সেই জায়গায় প্রযুক্তি হস্তান্তর করেই সুখোই ফিফটি সেভেনের চুক্তি করতে তৈরি এক ধাপে গিয়ে রুশ সংস্থাটি জানিয়েছে ভারত বরাদ দিলে তারা সুখোই ফিফটি সেভেনকে ইন্ডিয়া স্পেসিফিক আপগ্রেডেশন করে দেবে এখন কথা হলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কি চাইছে রাজনাথ সিং এর মন্ত্রক জানাচ্ছে নতুন বিমানের প্রয়োজন ও তার বাছাই নিয়ে একটা কমিটি তৈরি হচ্ছে ছ মাসের মধ্যে তারা রিপোর্ট দেবে সেই কমিটির সুপারিশ কতিয়ে দেখে যুদ্ধ বিমান কেনার সিদ্ধান্তটা ফাইনাল হবে সেই কমিটি কমিটি আর কমিটি এই কমিটির চক্করে ভারতের নিজস্ব ফিফ জেনারেশন যুদ্ধ বিমান তৈরির প্রকল্প অনেকটা কিন্তু পিছিয়ে গেছে এখানেও আমরা অনেকটা পিছন থেকে শুরু করছি বছর শেষের এই সময়টায় আমরা অনেকেই ছুটির মুডে চলে যাই ইসরোর বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই মুহূর্তে নাবা খাওয়া ভুলে কাজ করছেন তিরিশে ডিসেম্বর তাদের পরীক্ষা এখনও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আর এই পরীক্ষায় ইসরো পাশ করলে মহাকাশ বিজ্ঞানে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে একটা মাইলস্টোন ছবে ভারতবর্ষ আমেরিকা রাশিয়া চীনের এলিট ক্লাবে চার নম্বর মেম্বার হয়ে ঢুকে পড়ব আমরা পরীক্ষাটা হলো স্পেস ডকিং অ্যান্ড আনডকিং আমার পাশের ভিডিওটা মন দিয়ে দেখতে পারেন এবং তখন আমার কথাটা আপনাদের হয়তো শুনতে ভাল লাগবে কি দেখছেন মহাকাশে দুটো অর্ধ গোলাকৃতি জিনিস মুখোমুখি এসে জুড়ে যাচ্ছে এটাই হলো স্পেস ডকিং জিনিস দুটো আবার যখন আলাদা হয়ে যাবে তখন তাকে বলা হবে আনডকিং মহাকাশ স্টেশনে যখন কোনো মহাকাশযান পৌঁছোয় তখন স্পেস শিপ আর স্পেস স্টেশনের দরজা এইভাবেই খাপে খাপে আটকে যায় সেটাই ডকিং আবার যখন মহাকাশযান স্পেস স্টেশন ছেড়ে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তখন হয় আনডকিং ইস্টোর এই পরীক্ষাটাই কিন্তু সামনের দিনে আসছে এই চ্যালেঞ্জটা এতদিন এই প্রযুক্তি কেবল আমেরিকা রাশিয়া চীনের হাতেই ছিল ইস্টোর বিজ্ঞানীরাও ভারতের নিজস্ব টেকনোলজি ডেভেলপ করেছেন নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান ডকিং সিস্টেম ইস্টোয়ের পেটেন্টও নিয়ে নিয়েছে তারা জানিয়েছে ভারতীয় প্রযুক্তি নাসার সমমানের কিন্তু খরচা অনেক কম এবার শুনুন কেন এই পেটেন্ট নেবার বিষয়টা অত ইম্পর্টেন্ট কারণ সবটাই কিন্তু খুব খুব একটা কঠিন কাজ তিরিশ তারিখ মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে ইসরোর পি এস এল ভি সি সিক্সটি রকেট সে সঙ্গে নিয়ে যাবে ইসরোডি তৈরি করা দুটো কৃত্রিম উপগ্রহ নাম চিজ ও টার্গেট মাটি থেকে চারশো সত্তর কিলোমিটার ওপরে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে এই দুটোকেই প্রথমে জোড়া দেবেন পরে আবার আলাদা করবেন আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা কাজটা কঠিন কারণ চেজার ও টার্গেট লোয়ার আর্থ অরবিটে থাকায় তখন তাদের তারা জুড়বে যখন জুড়বে তখন তাদের গতি থাকবে ঘন্টায় উনত্রিশ হাজার কিলোমিটার যা কিনা বিমানের গতির চেয়ে তিরিশ গুণ বেশি জোড়ার আগের মুহূর্তে বিশেষ প্রযুক্তিতে তাদের গতি ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার নাবিয়ে আনা হবে মাটিতে দাঁড়িয়ে এই গতিতেও অবশ্য জোড়া জুড়ির কাজটা সহজ নয় এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফলে বুঝতে পারছেন যে কেন আমি বলছিলাম এটা খুব খুব একটা কঠিন কাজ যে দুটো উপগ্রহকে জোড়া হবে তাদের ওজন দুশো কুড়ি কেজি এই পরীক্ষা সফল হলে ভবিষ্যতে আরও বেশি ওজনের জিনিসের ডকিং আনডকিং করা যাবে আর এই পরীক্ষার কারণটা কি জানেন ভারত নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরি করতে চলেছে কিন্তু পৃথিবীতে সবটা তৈরি করে মহাকাশে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় রকেট চালিয়ে ধাপে ধাপে জিনিসগুলোকে নিয়ে যেতে হবে তারপর মহাকাশে সেগুলোকে জুড়ে জুড়ে তৈরি করতে হবে মহাকাশ স্টেশন তারই মহড়া তিরিশ ডিসেম ডিসেম্বর স্পেস মিশন যার নাম দেওয়া হয়েছে স্পাটেক্স স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট মিশন এবারের অভিযানের চরিত্র কিছুটা আলাদা হলেও আমরা আশা করতেই পারি সব চ্যালেঞ্জ সামলে অন্যান্য বারের মতোই এবারও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে ইসরো স্ট্রেট কাট আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে সোম থেকে শনি প্রতিদিন রাত দশটায় দেখতে থাকুন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে গুড বাই